ஓகே பகுதிப்பட காய்ச்சி வடித்தால் ஒரு லட்சிய கலவை ஒன்றில் உள்ள ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திரவ கூறுகளை ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபடுத்துவதற்கு செய்யப்படும் ஒரு கைத்தொழில் செயல்முறை பகுதிப்பட காய்ச்சி வடித்தல் எனப்படும் பகுதிப்பட காய்ச்சி வடிப்பின் ஒவ்வொரு கூறுகளும் அவற்றின் கொதிநிலைகளை பயன்படுத்தி வேறாக்கப்படுகின்றது இதன் அடிப்படையில் இங்கு தொடர்ச்சியான வெப்பலா வெப்பப்படுத்தலும் குளிராக்கல் அதாவது தொடர்ச்சியான ஆவியாக்கல் ஒடுங்கல் செயல்முறைகளின் மூலம் தூய கூறுகளாக இத்திரவங்கள் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது ஒன்றை ஒன்று முற்றிலும் கலக்கும் தகவுடைய கூறுகளை கொண்ட எக்கலவைக்கும் பகுதிப்பட காய்ச்சி வடித்தலை பிரயோகிக்கலாம் ஆனால் கலக்கும் தகவற்ற கூறுகளையுடைய கலவை ஒன்றுக்கு ஒருபோதும் பகுதிப்பட காய்ச்சி வடித்தலை பயன்படுத்த முடியாது இங்கு பகுதிப்பட காய்ச்சி வடிப்பு வடிப்பை ரவோல்டின் விதியையும் டோல்டனின் பகுதி ஆவியாமுக்க விதியையும் பயன்படுத்தி விளங்கப்படுத்தலாம் உதாரணமாக ஏகமா பி ஆகிய இரண்டு திரவ கூறுகளை கொண்ட ஒரு லட்சிய கலவையை கருதுவோம் இங்கு ஏ பியிலும் ஆவிப்பரப்பு கூடிய ஒரு கூற கூறென கொண்டால் ஏயின் நிரம்பலாவி அமுக்கம் பியின் நிரம்பலாவி அமுக்கத்தை விட கூடுதலாக காணப்படும் நிரம்பலாவி அமுக்கம் கூடவா இருந்தால் கொதிநிலை குறைவாக காணப்படும் அவை இப்படியான ஒரு கலவைக்கு கலவையில் இருந்து ஏகமா பி ஆகிய இரண்டு கூறுகளையும் தூய நிலையில் நூறு வீதம் தூய நிலையில் பிரித்தெடுப்பு செய்வதற்காக இந்த பகுதிப்பட காய்ச்சி வடித்த செயல்முறையை பயன்படுத்தலாம் முதலாவது உபகரண அமைப்புக்கு போகணால இந்த லட்சிய கலவைக்கான கொதிநிலை அமைப்பு வரைபு எடுத்து பார்த்தா ஏபி ஆகிய இரண்டு கூறுகளை நாங்கள் பார்த்தோம் நிரம்பலாவி அமுக்கம் ஏக்கு கூட ஆகவே கொதிநிலை தூய கொதிநிலை ஏயின் தூய கொதிநிலை பியின் தூய கொதிநிலையிலும் குறைவாக காணப்படும் அவை இது லட்சிய கலவைஞ்சனால இப்படி ஒரு கொதிநிலை அமைப்பு வரைபோண்டு பெறப்படும் ஏகமபி ஆகிய இரண்டுடையும் சமமூலர் கலவை ஒன்றோடு தொடங்கினோம்னு சொன்னால் ஏட தசமைந்தும் பீட தசமைந்தும் திரவத்தையில் காணப்படுது அவை இவ்வாறான ஒரு திரவத்தை எடுத்து அதை தொடர்ச்சியாக வெப்பப்படுத்தினோம்னு சொன்னால் பன்சன் சுடரால் பால் வெப்பப்படுத்தினா இந்த வெப்பநிலை கூடிட்டே போகும் ஒரு கட்டத்தில் திரவ இல்லைய தொற்ற ஒரு புள்ளியில் வச்சு இந்த திரவ அவத்தை கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் இது தசமஞ்சு தசமஞ்சு ஏடையும் தசமைந்து பீடையும் தசமைந்து சமமூலர் கலவை எடுத்து அதில் வெப்பநிலையை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் வெப்ப வெப்பநிலை கூட்டிகிட்டு போகுது டி ஒன்னு சொல்கிற புள்ளியை அடைய திரவ எல்லைய தொடுது அந்த புள்ளியில் வச்சு இந்த திரவ அவத்தை இந்த திரவ கலவை கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் இது கொதிக்க ஆரம்பிக்க அதோட தொடர்புடைய ஆவி அவத்தையிலையும் ஏக்கமாக பி ஆகி இரண்டு கூறுகளும் காணப்படும் திரவத்தையில் தசமைந்து தசமைந்தாக இருந்தாலும் ஆவி அவத்தையில் காணப்பட்ட அமைப்புகள் வித்தியாசப்படலாம் இந்த ஆவி அமத்தையில் காணப்பட்ட தனித்தனி கூறுகளிட மூழ் பின்னங்களை கணிக்கணுமா இருந்தால் இந்த கொதிநிலை அமைப்பு வரைபில் காணப்பட்ட இந்த எல்லையை பயன்படுத்தலாம் ஆவி அவத்தையில் அமைப்பை காண்றதுக்காக இந்த ஆவி எல்லையும் திரவத்தையில் காணப்பட்ட கூறுகளிட அமைப்புகளை காண்றதுக்காக திரவ எல்லையும் பயன்படுத்தலாம் எங்கள் தெரியும் ஏகமாபி ஆகிய கூறுகளை கொண்ட திரவ கலவை டி ஒன் வெப்பநிலையில் வச்சு கொதிக்குது இது கொதிக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த மொத்த தொகுதியிடையும் வெப்பநிலை டி ஒன்னாக காணப்படும் அவை டி ஒன் வெப்பநிலையில் ஆவியில் காணப்பட்ட கூறுகளிட அமைப்புகளை துணியணுமா இருந்தால் அதே வெப்பநிலையில் ஆவி எல்லைய தொற்ற புள்ளியை இணைச்சி எக்ஸ் அச்சுக்கு இணைக்கணும் அவை அதை இணைக்க தசம் எட்டு மூழ் பின்னத்தை உடைய ஏயும் தசம் இரண்டு மூழ் பின்னத்தை உடைய பியும் காணப்படும் தசம் எட்டு ஏ தசம் இரண்டு பி இந்த மொத்த தொகுதியும் காணப்படுறது டி ஒன் வெப்பநிலையில் கொதிக்கக்குள்ள அடுத்து என்ன செய்கிறோம்டா இந்த ஆவி அவத்தையை மட்டும் எடுத்து ஒடுக்குறோம் ஒடுக்கல் செயல்முறை குட்படுத்தினா ஒடுக்கின ஒடுக்கினா 
அவத்தையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் ஆனால் மூல் பின்னங்களில் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படாது இப்போ இப்போ ஆவியில் காணப்பட்ட ஏகமா பி கூறுகளை ஒடுக்கல் செயன்முறை மூலம் திருப்பி திரவாவத்தையாக மாற்றுறோம் இப்போ இப்போ திரவாவத்தையில் காணப்பட்ட ஏடம் மூல் பின்னம் தசம் எட்டு பீடம் மூல் பின்னம் தசம் ரெண்டு இப்போ இவ்வாறு பெறப்பட்ட திரவ அவத்தையை மீண்டும் என்ன செய்கிறோம்டா கொதி கொதிக்க வைக்கிறோம் இப்படியே வெப்பநிலையை உயர்த்திட்டு போகிறோம் இப்போ ஏடம் மூல் பின்னம் தசம் எட்டு திரவாவத்தையில் பீடம் மூல் பின்னம் தசம் ரெண்டு திரவாவத்தையில் இவ்வாறான ஒரு திரவ கலவை எடுத்து இதில் வெப்பநிலையை கூட்டிகிட்டு போகிறான் இப்போ வெப்பநிலை கூட்டிகிட்டு போக ஒரு கட்டத்தில் டீ டூண்டு சொல்கிற வெப்பநிலையில் வச்சு இந்த புள்ளி அதாவது திரவ எல்லையை இது தொடும் இந்த இடத்துல வச்சு டீ டூண்டு சொல்கிற வெப்பநிலையில் வச்சு இந்த கலவை கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் இது கொதிக்க ஆரம்பிக்க இதோட சமநிலையில் உள்ள அதாவது இதோட தொடுகையில் காணப்பட்ட ஆவியில் உள்ள ஏகமாபி ஆகியவற்றின் மூல் பின்னங்களை துணியணும்டா திருப்பி இந்த மொத்த தொகுதியும் காணப்படுறது டி டூ வெப்பநிலையில் வே டி டூவில் திரவத்தில் அமைப்பு தெரியும் ஆவியில் உள்ள அமைப்பு காணணுமா இருந்தால் இந்த எல்லையை தொற்ற புள்ளியை இணைச்சி கீழடுக்கணும் அவ எக்ஸாட்சிய தொற்ற புள்ளி தசம் ஒன்பது மூன்றும் தசம் சைவர் ஏழும் ஆகும் அதாவது ஆவியவத்தையில் காணப்பட்ட ஏடம் உள்பினம் தசம் ஒன்பது மூன்று ஆவியவத்தையில் காணப்பட்ட பீடம் உள்பினம் தசம் சைவர் ஏழு திருப்பி என்ன செய்யணும்னா இந்த ஆவியவத்தை எடுத்து மீண்டும் ஒரு ஒடுக்கல் செயன்முறைக்கு உட்படுத்துகிறான் அது ஆவி ஒடுக்கல் செயன்முறைக்கு உட்படுத்தினா அதில் அவத்தையில் மாற்றம் ஏற்படுமே தவிர அந்த மூல் பின்னங்களில் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படாது இப்போ காணப்பட்ட திரவத்தில் உள்ள இடம் உள் பின்னம் தசம் ஒன்பது மூன்று பீல காணப்பட்ட தசம் பீடம் உள் பின்னம் தசம் சைவர் ஏழு இப்போ இவ்வாறான ஒரு திரவ கலவை எடுத்து மீண்டும் கொதித்தால் செயன்முறைக்கு உட்படுத்துகிறான் ஆகவே அதை டீ த்ரீன்னு சொல்கிற வெப்பநிலையில் வச்சு கொதிக்கும் அதே வெப்பநிலையில் காணப்பட்ட ஏகமாபி ஆகியவற்றின் மூல் பின்னங்கள் ஆவியவத்தையில் தசம் ஒன்பது எட்டும் தசம் சைவர் ரெண்டும் ஆயிக்கும் இவ்வாறு சமமூலர் கலவையில் தொடங்கி மீண்டும் மீண்டும் கொதித்தல் ஒடுக்கல் செயன்முறைக்கு உட்படுத்தினா இங்கே பார்க்கலாம் தசம் அஞ்சில் தொடங்கின ஏடம் மூல் பின்னம் கடைசியாக தசம் ஒன்பது எட்டு மீண்டும் இப்படி ஒடுக்கல் ஆவியாதல் ஒடுக்கல் செயன்முறை செய்துட்டு போக ஒரு கட்டத்தில் ஏடம் மூல் பின்னம் ஒன்றுக்கு சமனாகும் ஒரு கணம் தோன்றும் அதாவது தூய ஏ இவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் செய்துட்டு போக ஒரு கட்டத்தில் ஏய தூய நிலையில் பிரித்தெடுப்பு செய்யலாம் இங்கே உருவில் விபரிக்கப்பட்ட நான்கு தனித்தனியாக செயல்தாக இருந்தால் அதாவது ஒடுங்குதல் மற்றும் மீள கொதித்தல் செயற்பாட்டை தொடர்ச்சியாக செய்கிறதா இருந்தால் ஏபி ஆகிய இந்த கலவையில் இருந்து ஏண்டு சொல்கிற கூரை தனியாக தூய நிலையில் பிரித்தெடுப்பு செய்யலாம் அதாவது ஆவிப்பழப்பு கூடிய கூரை திரவ கலவையிலிருந்து தூய நிலையில் வேறு பிரித்து எடுக்கலாம் கடைசியாக இந்த கலவையில் பியும் தூய நிலையில் எஞ்சும் இறுதியாக ஏகமா பி ஆகிய இரண்டு கூறுகளையும் நூறு வீதம் தூய நிலையில் பிரித்தெடுப்பு செய்யலாம் ஆனால் இச்செயற்பாட்டை மீள மேற்கொள்வது திருப்பி திருப்பி ஆவியாத்தல் ஒடுங்கல் செயன்முறைகளை தனித்தனியாக மேற்கொள்வது நேரத்தை நுகர்ற ஒரு செயன்முறையாகவும் அடுத்து செலவு கூடிய ஒரு செயன்முறையாகவும் காணப்பட்டனால இதுக்கு பதிலாக பகுதிப்படு காய்ச்சி வரிப்பு நிரல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இது தான் பகுதிப்படுத்தும் காய்ச்சி வடித்தல் விளையாடி பகுதிப்பட காய்ச்சி வடிக்கும் உபகரண அமைப்பாக காணப்படும் இங்கே ஒரு வட்டாடி குடுவையும் அதோடு இணைக்கப்பட்ட பகுதிப்படுத்தும் நிரலை கொண்டு காணப்படும் அது பகுதிப்படுத்தும் நிரலோட ஒரு ஒடுக்கியும் இன்னும் ஒரு வட்டாடி குடுவையும் பொருத்தப்பட்டு இருக்கும் இங்கு பகுதிப்பட காய்ச்சி வடிப்பானது ஆவி ஒடுங்குவதற்கும் அடுத்தது மீள கொதித்தால் செயன்முறையை திறம்பட நடத்துவதற்குமாக பகுதிப்படுத்தும் நிரல்கள் உள்ளுக்கு கண்ணாடி மணிகளால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு அமைப்பு அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் கூறான முனைகள் இணைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பை கொண்டு காணப்படும் இவ்வாறு கண்ணாடி மணிகள் இடப்படுவதற்கான காரணம் விளாட்டி கூறான முனைகளை கொண்ட பகுதிப்படுத்தும் நிரல் பயன்படுத்தப்படுவதற்கான காரணம் மிக வினைத்திறனான ஆவியாதல் ஒடுங்கல் செயன்முறைகளை மீள மீள செயற்படுத்துவதற்காக இப்போ இந்த வட்டாடி குடுவையில் ஏகமா பி ஆகியவற்றின் சமமூலர் கலவையை கொண்ட ஒரு லட்சிய கலவை உள்ளது 
இது பார்ப்போம் அதாவது இங்கே சொன்ன அதே செயன்முறையை எப்படி பகுதிப்படு காய்ச்சி வடித்தலில் செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ ஏ டைம் பி டைம் தசமாய்ந்து தசமாய்ந்து சமமூலர் கலவை ஒன்று எடுத்து இந்த வட்டாடி குடுவையை நாங்கள் பன்சன் சுடரடுப்பால் வெப்பமேற்ற அந்த குறிப்பிட்ட திரவத்தில் வெப்பநிலை கூட்டிகிட்டு போகும் வெப்பநிலை கூட்டிகிட்டு போக ஒரு கட்டத்தில் டி ஒன்னு சொல்கிற புள்ளியில் வச்சு சமமூலர் கலவையை கொண்ட ஏகமா பி ஆகியவற்றின் லட்சிய கலவை கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் அது கொதிக்கிற வெப்பநிலை டி ஒன்னாக காணப்படும் இந்த கொதிக்கிற திரவ கலவையோட தொடர்புடைய அதிர ஆவியம் காணப்படும் அதிர ஆவியம் ஆரம்பத்தில் டி ஒன்னாகவே காணப்படும் அந்த டி ஒன் ஆவியில் காணப்பட்ட ஏகமா பீட மூல் பின்னங்கள் தசம் எட்டும் தசம் ரெண்டுமாக காணப்படும் இந்த ஆவி பகுதிப்படுத்தும் நிரலினூடாக தொடர்ச்சியாக மேல் நோக்கி அசையலாம் ஆவின்ற காரணத்தால் இந்த ஆவியால் மேல் நோக்கி அசையலாம் ஆனால் மேல் நோக்கி செல்ல பகுதிப்படுத்தும் நிரலின் வெப்பநிலை குறைவடைந்து செல்லும் அடியில் வெப்பநிலை கூடவாகவும் மேல் நோக்கி நகர அதில் வெப்பநிலை குறைவாகவும் காணப்படும் அவை டி ஒன் வெப்பநிலையில் காணப்பட்ட அந்த குறிப்பிட்ட ஆவி பகுதிப்படுத்தும் நிரலினூடாக மேல் நோக்கி செல்ல அதில் வெப்பநிலை குறைந்துட்டு வரும் வெப்பநிலை குறைஞ்சிட்டு போக ஆவி ஒடுங்கல் செயன்முறைக்கு முற்படலாம் இப்போ மேல் நோக்கி செல்கிற ஆவிட வெப்பநிலை குறையும் அதே சந்தர்ப்பத்தில் ஒடுங்கல் செயன்முறைக்கு உட்பட்டு ஆவி திரவமாக மாற்றப்படலாம் இந்த கிராஃப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆவி மேல் நோக்கி செல்ல வெப்பநிலை குறையுது ஆவி ஒடுங்கல் செயன்முறைக்கு உட்படும் ஒரு கட்டத்தில் இத வெப்பநிலை டி டூ புள்ளி அடையிற சந்தர்ப்பத்தில் மீளவும் அத்திரவம் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த திரவத்தில் அமைப்பு தசம் எட்டும் தசம் ரெண்டாகவும் காணப்படும் அந்த திரவத்தோட அதாவது கொதிக்கிற கணத்தில் டி டூவில் கொதிக்கிறதா இருந்தால் கொதிக்கிற திரவத்தோட தொடர்பில் காணப்பட்ட ஆவிட வெப்பநிலையும் டி டூவாகவே காணப்படும் டி டூ வெப்பநிலையில் உள்ள அந்த ஆவி திருப்பி மேல் நோக்கி பகுதிப்படுத்தும் நிரலினூடாக நகரலாம் மேல் நோக்கி செல்ல மீண்டும் அது இந்த வெப்பநிலை குறைஞ்சிட்டு போகும் மற்றும் ஒடுங்கல் செயன்முறை குட்படும் இவ்வாறு தொடர்ச்சியான ஆவியாதல் மற்றும் ஒடுங்கல் செயன்முறைகளினூடாக கடைசியாக தூய ஏ அதாவது கலவையில் காணப்பட்ட ஏகமா பி சமமூலரில் தொடங்கின ஏகமா பியிலிருந்து தூய ஏ மாத்திரம் நூறு வீதம் தூய நிலையில் பிரித்தெடுப்பு செய்யலாம் ஏன்னு சொல்கிறது ஆவி பரப்பு கூடிய ஒரு கூறு அவை ஏ இந்த ஒடுக்கியினூடாக வடித்திரவத்தில் பிரித்தெடுப்பு செய்யப்படும் ஏ நூறு வீதம் வடித்திரவத்துக்குள்ளே போனால் கடைசியாக இந்த திரவ கலவில் எஞ்சிறது தூய பி அவை இவ்வாறான செயன்முறையின் மூலம் பகுதிப்பட காய்ச்சி வடித்தலின் மூலம் இரண்டு துவித திரவ கூறுகளை கொண்ட ஒரு கலவிலிருந்து ஏகமா பி ஆகிய இரண்டும் தூய நிலைகளில் பிரித்தெடுப்பு செய்யப்படலாம் இங்கே எங்கே நாங்கள் பார்த்தது தூய திரவ கூறுகளை கொண்ட ஒரு கலவையில் இருந்து அந்த இரண்டு கூறுகளையும் தூய நிலையில் பிரித்தெடுப்பு செய்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிற பகுதிப்பட காய்ச்சி வடித்தலுக்கான உபகரணம் ஆனால் இது கைத்தொழில் முறையில் பகுதிப்பட காய்ச்சி வடிப்பு பெட்ரோலியம் பிரித்தெடுப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இங்கே பகுதிப்பட காய்ச்சி வடிக்கும் நிரல் அப்படிலாட்டி பகுதிப்படுத்தும் நிரலுக்கு பதிலாக கைத்தொழில் முறையில் பகுதிப்படுத்தும் கோபுரம் ஒன்று பயன்படுத்தப்படுகின்றது இங்கு பகுதிப்படுத்துகிற கோபுரத்தில் அப்படிலாட்டி நிரலில் திரவங்கள் மற்றும் ஆவிகள்ட வெவ்வேறு அமைப்புகளை வேறாக்குவதற்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தட்டுகளும் மற்றும் கூட்டு போன்ற அமைப்புகளும் காணப்படும் வடிப்புக்காக பயன்படுத்தப்படும் திரவ கலவையை தொடர்ச்சியாக வெப்பப்படுத்தி மற்ற மற்றும் ஒடுக்கல் செயன்முறைகளை நிகழ்த்துவதன் ஊடாக கைத்தொழில் முறையில் பகுதிப்பட காய்ச்சி வடிப்பு மேற்கொள்ளப்படுகின்றது இங்கு வெவ்வேறு கொதிக்கும் வெப்பநிலைகளில் வேறுபட்ட பகுதிப்படுத்தும் தட்டுகளின் ஊடாக வாயு நிலையில் பல்வேறு கூறுகள் வேறாக்கப்படுகின்றது கடைசியாக பகுதிப்பட காய்ச்சி வடிப்பு செயன்முறை முடிவுற்றதும் தொகுதியில் கூறுகளை கொண்ட கலவை ஒன்று எஞ்சி காணப்படும்